হ্যালো ভিউয়ার জেএসপি বাংলা ভিডিও টিউটোরিয়াল আপনাদের সবাইকে স্বাগত আমি মোহাম্মদ বাইজিদ বস্তামি আমি আজকে যে বিষয়টা দেখাবো সেটা হলো জেএসপি এর যে ফাইল এবং ফোল্ডার আছে নেটবিনসে সেই ফাইল এবং ফোল্ডারে কি কাজ কোনটা কি কাজ সেটা সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা করব তো সেজন্য সরাসরি আমরা নেটবিনসে চলে যাব নেটবিনসে যখন আমরা একটা প্রজেক্ট ক্রিয়েট করি ওয়েব অ্যাপ্লিকেশন যখন একটা ক্রিয়েট করি তখন স্ট্রাকচারটা ঠিক এমন হয় দেখতে পাচ্ছেন একটা অন নামে একটা প্রজেক্ট করা আছে সেখানে স্ট্রাকচারটা আছে ওয়েব ওয়েব পেজ মেটা ইন এবং ওয়েব ইন এবং একটা জেএসপি ফাইল থাকে এখন বেসিক্যালি এখানে একটা এইচ টি এমএল ফাইল থাকে তো আমি ওটা ডিলেট করে জাস্ট এখানে জেএসপি ফাইলটা লিখে রাখছি জেএসপি ফাইল এবং সোর্স প্যাকেজ লাইব্রেরিস এবং কনফিগারেশন ফাইল এরকম একটা স্ট্রাকচার থাকে এখন এই স্ট্রাকচার কখন কোনটা ইউজ করবো আমরা কিভাবে ইউজ করব সেগুলো তো পরবর্তী কোনো টিউটোরিয়াল দেখাবো জাস্ট এখন এটা বলবো ডিসক্রিপশন করব যে কখন কোনটা ইউজ হয় কোথায় কি থাকে না থাকে সেই বিষয়টা তো আমরা জানি এটা আছে রুট ফোল্ডার ওই ওয়েব পেজ অর্থাৎ এই ওয়েব পেজের আন্ডারে যখন এ একটা দেখতে পাচ্ছেন এটা কিন্তু আলাদা ওয়েব পেজের আন্ডারে ডাইরেক্টলি ওয়েব পেজের আন্ডারে দেখতে পাচ্ছেন ফার্স্ট জেএসপি ডট জেএসপি এটা হচ্ছে যতগুলো আমরা আমাদের ওয়েব পেজ থাকবে ঠিক পেজগুলো এই ওয়েব পেজের আন্ডারে আমরা এই পেজগুলোকে ক্রিয়েট করব যেমন ক্রিয়েট করার জন্য এরকম নিউ নিউ জেএসপি এরকমভাবে ক্রিয়েট করব তো এটার কাজ আছে এই রুট ফোল্ডারে আছে আমাদের পেজগুলো থাকবে এবং এরপরে আসি যে ওয়েব এই যে মেটা ডাটা এইটা একটু পরে আসছি আমি তার আগে আসি এই যে সোর্স সোর্স প্যাকেজ এই সোর্স প্যাকেজে আন্ডারে কী করবে থাকে এখানে আমাদের যে জাবা ক্লাস থাকবে যে জাবা একা এক বা একাধিক ক্লাস আমাদের ইউজ করতে হবে যখন এই সোর্স প্যাকেজের আন্ডারে আমরা সেই ক্লাসগুলোকে ক্রিয়েট করব এবং ক্লাসটা সেখান থেকে এখান থেকে অ্যাক্সেস করব ওয়েব পেজের মধ্যে তো লাইব্রেরিজ লাইব্রেরিজ ফোল্ডারটা আসে এবার লাইব্রেরিজ ফোল্ডারের মধ্যে আমরা এক বা একাধিক জার ফাইল অ্যাড করব আমাদের প্রয়োজনীয় জার ফাইল অ্যাড করব দেখতে পাচ্ছেন এখানে ডিফল্টভাবে জেডিকে এবং অ্যাপাসি টমক্যাট এবং অন্যান্য আমাদের প্রয়োজনীয় যখন অনেক জার যার ফাইল লাগবে তখন আমরা এখানে লাইব্রেরি সিভিটার অ্যাড করে দেবো এখন এই কনফিগারেশান যে ফোল্ডারটা আছে এটা মূলত এর সাথে রিলেটেড না তোর পরেও কনফিগারেশানটা করে জেএসপির সাথে জেএসপি সার্ভারের সাথে নেটবিনসের যে একটা কনফিগারেশান সেই নেট কনফিগারেশানটা এখানে ম্যানিফেস্ট কনটেক্সট এই সাথে এই কনফিগারেশান ফাইলগুলো এখানে ইউজ হয় দেখতে পাচ্ছেন এখানে জাস্ট এ আছে তো এখানে এখানকার তেমন আমাদের কোনো কাজ নেই জাস্ট কনফিগারেশানটা করা তো এখন আসি বাকি আসে দুটো ফোল্ডার এই যে মেটা ইন্ট এবং ওয়েব ইন্ট প্রথমে আসি যে ওয়েব ইন্ট ওয়েব ইন্ট এটা কি এটা আছে ওয়েব ইন্ট ফোল্ডারটার মধ্যে আমাদের ওয়েব অ্যাপ্লিকেশানের জন্য প্রয়োজনীয় যে কনফিগারেশান বা ইনফরমেশান প্রয়োজনীয় কনফিগারেশান ইনফরমেশানটা আমরা এই এই ফোল্ডারের মধ্যে পাওয়া যাবে সমস্ত ক্লাস ফাইলের যে সমস্ত ক্লাস ফাইলগুলো এখানে আমরা পাবো হায়ার আর কি অনুসারে ঠিক আছে এবং এটা একটা গুরুত্বপূর্ণ ফাইল আসলে এই ফাইলটা এই ফোল্ডারটা ছাড়া আসলে জেএসপি ইনস্টল রান করা পসিবল হয় না বিভিন্ন কারণের জন্য তো পরবর্তীতে এটা আমরা দেখব কখন কিন্তু এই হায়ার আর কি ইনফরমেশান পাওয়া যায় এই ফোল্ডারের মধ্যে তো এবার পরবর্তী ফোল্ডার আসি মেটা ইনফ মেটা ইনফ নামে যে ফোল্ডারটা আছে এটা এটা এই ফোল্ডারটা এই জার ফাইলের সাহায্যে জার ফাইলে আমাদের যে এখন এর ভিতরে যে জার ফাইলগুলো থাকবে সে জার ফাইল আনপ্যাক অবস্থায় যে জার ফাইল হবে সে জার ফাইলগুলো এখানে তালিকা অনুসারে আমরা পেয়ে যাব তো এই তালিকা আনপ্যাকেজ আনপ্যাক করলে যে তালিকা হয় সেই তালিকাগুলো আমরা এখানে পেয়ে যাব এখানে প্রদর্শন করবে তো বেসিক্যালি বেসিক্যালি কথাবার্তাগুলো এইগুলো পরবর্তীতে আমরা যখন অ্যাডভান্স লেভেলে যাব তখন আরও আস্তে 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 ব্যবহার করতে করতে এগুলো ভালোভাবে শিখে যাব বেসিক কথাটুকু এটুকু মনে রাখবেন এটা আসলে ক্লাসে আমরা ক্লাস ইউজ করার জন্য আমাদের এখানে লাইব্রেরি ফাংশান অ্যাড করবো আর এখানে ওয়েব ওয়েব পেজগুলো অ্যাড করবো আর বাকিগুলো আমরা পরবর্তীতে আস্তে আস্তে নিয়ে জেনে যাব তো এই ভিডিওটা এই পর্যন্ত থাকতেছে তো দেখা হবে পরবর্তী টিউটোরিয়ালে নতুন কোনো টপিক নিয়ে ধন্যবাদ